本期身临其境的主题叫做“深入人心”。我是了解配音这个工作的，我的声音我真绝了，我觉得可以用“炸裂”两个字来形容。青春，我们俩组一组合，参加你们那什么什么男欢乐男生。我就回家了。我亚青，我不。何为伴？集齐中流，雁门关兄弟，放箭！哎 ，Hello， 你好，欢迎欢迎，欢迎欢迎欢迎。您本人看着比电视上还好看。哎呦，你怎么那么会说话呀？我还没来就表扬你呢，你。陶姐真瘦。我呀，哼，面部是中人，对我胳膊还行，但是。我是也比电视上看着帅着。嗯，你嗯差不多，<笑>最重要的是演的帅。过奖过奖过奖！哎，你你你的给自己起的那个代号叫呃呃邻居老王，这是为什么呢？因为呃我们筷子兄弟还有一位老王嘛，我的邻居是老王。哦，你筷子兄弟，筷子兄弟的老王。哦、对不起，我以为你今天说的另一位嘉宾，因为他也姓王，我搞错了。哦，那那真的是邻居老王了。啊对我的优势就是我的特点，我的声音辨识度很高，我希望和大家过过手。你们一出生就锦衣玉食，有权利、地位，知道我在干什么吗？我在做禁军。嘘，滚都滚得这么慢，陈长生，你还活着有什么意思、啊？我要是你啊，一头撞死得了。好了，哎，请进。邻居老王来了。哦，你好，你好，你好，你好，你好，你好。你好，老王，老王，你好，你好，你好，你好<笑>请坐，请坐。其实你来是有缘分的啊，茂磊，因为之前就是有嘉宾配你的段落。对对对对对,对,对。<笑>你硬气，你救了他们的勇气，害了你自己。真的是配的挺好的。哎，他是。我就特别想，我也有机会来玩一玩。茂磊还是一个胸有成竹的样子。我会看出来了，谢谢谢谢谢谢，必须拼啊，啊，就算啊没有就算，我必须赢，必须赢，必须赢。您之前有配过音吗？动画片配过音，电视购物配过音，自己的电影都要配音。配音对我对我来讲不是一个陌生的工作，专业的配音，配音演员啊，真的跟演员他是两个行当。你像石斑鱼。就拍周星驰，就拍出那么经典的声音，那个两个灵魂都融合在一块儿。咦，又来一位。来这个节目，我觉得就是要把自己不一样的声音、不一样的一些诠释展现给大家。是因为你勾引有妇之夫，道德败坏。我们不打你是凡凡，是因为我们遵守法律，不是你的行为得罪值得人尊重，懂吗？可你的伤还没好呢。燕大夫说了，只要安心静养几日，就无大碍，能为宗主解忧，共有不绝的苦。你好，你好，小梅哥哥，你好，小梅哥哥，你好，王老师，呃，我是周琪琪。哎，你好，你好。来来来，这个推荐，哎，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈
我非常喜欢看这个节目，我感觉有点比赛性质的，然后又有一些竞争力的，自己特别有信心。你就这么讨厌我吗？我只是犯了全天下男人都会犯的错，只不过我是个女人而已。那我要是拿别人老公撒气，你乐意吗？嗨。行了，别废话了，跪下。Hello， 上海的朋友们，你们好吗？<笑>漂亮的女生。Hello，Hello， hello, 又见面了。茂磊是我特别喜欢的演员。谢谢谢谢谢谢张萌。琪琪，我们见过是吧？上次在公司里见过，对，特别特别欣赏。彩虹屁，这就是彩虹屁。越来越大。听说今天来了特别能说的，是不是肖阳老师一直在说呀？嗯，可不是。啊，我对我先我先进来的，所以我说的多了一点。您一会儿最好就忘个词儿，好吧？我现在只想一句词儿就想不起来了，脑大脑一片空白。现在，因为我这好几次想走了，这离我家特别近。反正你们来了也不能让你们跑了，把门关上，谁也不许走，<笑>谁都不能逃跑。好，我们录制准备开始，现场十秒倒计时。哎哎，这段词儿。哇！身临其境，录制即将开始。现场五秒倒计时，五、四、三、二。一，欢迎身临其境的发声者。涛、嗯、哥越来越有底气了。这里是由拼多多冠名播出的中国首档原创声音魅力竞演秀《身临其境》。大家好，我是海涛。欢迎我们的新生班。欢迎丁文山老师和在云上陪伴着我们的配音指导李菲菲老师。大家好，我叫德居角。是什么？是什么？是什么猪脚？不是猪脚，是德居角。什么？就是就是好吃的饺子叫德居角。我最想跟海涛小哥哥喝杯。我都告诉你了吗？我叫德菊脚，你翻过来这三个字念嘛？德菊脚，是我淘气的涛姐，没错了，应该叫桃姐了。<笑>是我淘气涛涛姐。<笑>好，我们今天呢，身临其境是最后一次抢人大战了。那四位全新的神秘声咖，在北京、上海通过云配音的方式完成今天的声音竞演。那与此同时呢？我们四位首席声咖视频连线，向自己中意的神秘声咖发出绝对的云邀约。那大家能否顺利的抢到自己心仪的搭档呢？我们四 D 云录制单机抢人大战即将开始，让我们掌声欢迎四位在线首席声咖，欢迎我们的胡军老师，欢迎我们的何冰老师。欢迎我们的韩雪老师，欢迎我们的王耀庆老师，欢迎各位。舅、哎、舅、哎，舅舅你咋瘦了呢？咋回事啊？这个，哎，呀，真是很瘦哎。哎瘦对，这个，我觉得你昨天晚上吃泻药了吧？<笑><笑>这个胡老师有经验，都吃头天晚上吃泻药。<笑>那想问一下四位首席声咖。准备好用什么样的方式来进行我们这次的云抢人了吗？这是最后一次了哈、啊嗯，最后一次抢人了。这次呢，我争取来一个三连冠。哎呦，这几期做下来，咱说心里话，每回都说咱抢人抢人，就是啊，你说句良心话，是被抢还是抢人？被选，根本被抢都不是。<笑>啊！不要说的这么悲观，你不是悲观，悲观你不要这是事实。现在你气儿就虚了，<笑>不行。还是每次假装我抢这个，我抢那个，弄半天自我是备选，你知道吧？我就是好好表现，争取被我心仪的那位选手选中啊！默默的在心里头发射电波，哎，咱们能够心心相印就可以了。哎、发电波，你摸电门得了，你<笑>就摸电门上。<笑>
<笑>就是希望这次能找到一个在配音上面有共同兴趣的，找一个有童心的嘉宾，然后跟我配一些好玩的片段。我我我觉得呢，生命在于分享。既然在台北，就要不吝于跟大家分享台北台湾地道的小吃。凤梨酥啦，土凤梨酥啊，凤梨酥。哇，咱们这是美食节目吗？<笑>然后到了台湾呢，必须要尝的是珍珠奶茶，对吧？谁来？求求求求求！你先尝尝有没有毒。<笑>放心好了，我众人这么有诚意，肯定是可以吃的。哇，咬这么一大口。我觉得海涛哈喇子都快下来了。这期因为云录制还没抢人呢，抢到人之后，我保证跟我合配的嘉宾，我吃什么他还吃什么。啾啾，啊，这是看着还有点饿，这叫深夜放毒。哎，好吃啊，过分。就这样还能瘦？不是他估计可能饿了，好为了录录饿好几天了，然后在就在节目上吃。<笑>希望能够真的找到跟我认同一样认同，就是生命在于分享。我以为你要说生命在于伙食。<笑>嗯，生命在于伙食，确实。<笑>舅舅是这样的，我觉得舅舅刚才分享美食真的分享的特别爽，但是有一个问题呢，就是每次一到舅舅这儿啊，这个镜头总有一些卡顿。哦，换个装备，舅舅，现在哦。上拼多多百亿补贴，真的。然后最新款 iPhone 十一直降一千元起，还有大牌耳机补贴价给你。正所谓拼多多百亿补贴，火力全开，云上配音玩得更嗨。拼多多也是我们身临其境重要的观众，一直陪伴着我们，好不好？您现在收看的是中国首档原创声音魅力镜演秀《身临其境》。马上进入声音之战的第一轮，经典之声。五百人的掌声！啊呼！欢呼声！响起了热烈的掌声！啪啪啪啪！噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦。那么接下来呢？我们要请一号神秘声卡老师。真果拿铁带来他的配音作品了。我在这儿。嘘。加油加油加油加油加油！我走我走。我要跟着他去。让我们有请一号神秘声卡老师带来他的经典之声，他为《琅琊榜》，为刘涛饰演的霓凰郡主配音。你认识林叔吗？啊，好像的，像的，像的，像的，像的。认识。他是真的战死了。是。战死在哪里？内陵。尸骨葬于何处？器官阴魂，天地帷幕。他的尸骨都没人收，一块遗骸也没有找到吗？战事惨烈，对尸如山，又有谁能认得谁是林叔呢？我知道战场是什么样，可你若是赤焰救人，为何我刚刚提到林叔之时，你不称之为少帅，而直呼其名？他好像，而且音色很好听，只是一个称呼而已。不管是林叔还是少帅，或是其他什么的都不重要。
mi mío y coche.真果拿铁给我们带来这段《琅琊榜》的配音，细腻深情，环环相扣，绵绵不绝，细节扑面，处理的非常的完整和流畅。稍微休息一下，要需要喝点水吗？他刚刚真的配的很好啊，因为注意到很多的这个气口啊，很多的这个情绪一直在延续，没有对话，没有嘴型的时候，这个。呃，配音的部分还是呃一直在持续当中，所以这个情绪很抓人。呃、我觉得他一定是一个很经验丰富的演员。接下来第二段，葫芦兄弟为蛇精配音。哇，葫芦兄弟，叮叮叮咚的咚咚。这个声音瞬间回到童年的感觉。嗯，来吧，好，谁要是赖皮，谁就是孬种。再见。一，嗨，我的头可不是面团捏的。哼，铁娃子特别心急呀、啊，你还不知道这刚柔阴阳剑的厉害呢。好，你等着。笑声好魔性啊！铁娃子，女人的软刀子滋味怎么样呢？嗯、哎。这个蛇精的笑真的太经典了！我记得小的时候我们看的时候，这个笑声啊，余音绕梁啊，让我们吓得都不敢打开电视啊。我们这样，新生班有四个女孩，都给我们笑一下，好不好？谁先来一个蛇精？好难哦！我来，那不如我来了。不如川来吧。川哥，你先给我们打个示范，好不好？我头可不是面团捏的。我可以，可以，可以的。你们那边开的是暖风还是冷风啊？我在上海好冷啊，孤独寂寞冷。那四号老师，你来打个样吧。<笑>来个机器人的蛇精声音笑嘞。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，就笑出了什么乡村爱情的感觉呢？好紧张，咱这看不出来，我都是抖的，很稳很稳，非常稳，抖，非常稳。好紧张！涛姐给我们分享一下一号的神秘声卡老师刚刚这几段配音的时候不同的感觉。他是赤着脚站在地板上完成的整个的配音。那我觉得其实第二段特别的惊艳，是大家很熟悉的《葫芦兄弟》里的蛇精。那个动画片要拍真人版的话，我建议可以让他去演。在那一瞬间，你会感到那种烟视媚行、媚眼如丝的那种蛇精的那种表现，真的是。哦、oh, ，我觉得太有意思了，特别有趣。去之前呢，他就告诉我他特别紧张，但是一进去呢，我一完全听不出他紧张，非常稳，这个基本功很很很很扎实，我就觉得非常好啊。舅舅，哎，一号一定合作过，是我妹妹。妹妹，妹妹，不止合作过这么简单，咱们是一个家族的。他配蛇精，我配白蛇，开玩笑的。啊啊！这是结束，是我命中注定的结束。哦，对对对对对对对对，对我们舅舅之前也配过蛇。<笑>好，那么接下来呢，我们要请布朗熊带来他的配音作品了。加油！加油！哎，吃撑着了吧？<笑>接下来，经典之声《大秦帝国》为杨志刚饰演的屈原配音。好。我是波浪兄，我现在为大清帝国之崛起，给女人配音，给女人配音，好可爱的报幕。楚国要亡。我要亡啊！先王不变忠贤，故内祸于郑秀，外戚于张仪，朱米元而信，上官子兰，结果怎样？兵挫地穴，王汉中六郡。可死敌国，为天下人耻笑，这便是不分善恶、不失人心之祸。大胆米元，心肝主骂先王也。一书曰。精血不食，我毁我心侧。井水如此清澈，却无人汲取。我米元忠心一片，肺腑良言。皇上若能明鉴，楚国才会有救啊！好、oh. 厉害！我们可以直接从声音里体会到他的这种场合的变化、空间的变化、这种嘶喊的大情绪的抒发，有点原因重现的意思。嗯、我觉得表现挺好的，真的不错。他给屈原这个配音啊，甚至比原声要好。嗯，确实，确实，声音的质感非常好。他的感情，他的抑扬顿挫，他的节奏，而且我觉得这演员受过专业的训练，是位。
很专业的演员，嗯。高的评价，高度评价，就是要达成合作。来，接下来经典之声《唐人街探案》哦，哇，为肖央饰演的坤泰配音，太巧了。布老兄，给大家带来《唐人街探案》，自己报幕也是有点可爱。哎，你说他配《唐人街探案》，我为什么会有点紧张？坤<笑>三，还有什么话要说？别再理我，声明一下啊，我跟这个唐人是没有任何关系的。<笑>不是你说整个川大套的人都知道唐人是你的马仔吗？<笑>哎，而且听说那个私人侦探社。你就是幕后的老板的，我警告你不要乱讲话啊！我告诉你诽谤，你知道吗？我告诉你诽谤啊！他诽谤我，他叫诽谤我。查我的卡，柴哥，你雷什么雷啊？你竟然敢杀人的雷啊！我限你六小时之内。来警局自首，泰哥，我我什么我啊？哎，你千万不要想着跑路啊！你千万不要想着坐九十船离开泰勒，再转到越南、缅甸，老我柬埔寨。你不要让我见到你嘞，你让我见到雷，我分分钟弄死雷啊！我一醉。不共戴天，好，好好笑啊，可以可以，代入感很强。嗯、呃，这位演员本事挺大的，因为你看这段子吧，呃，差的挺开，是吧？这个这个表演方式不一样，但是他控制起来的都游刃有余。就说明什么呢？这些不同的表演样式，他都能驾驭的话，那到他自己演戏的时候，他也会触类旁通，也会也会滋养他的表演。这是我最大的感受。我觉得他是个非非常非常优质的演员。这么荣幸，那时候还年轻啊，<笑>现在也年轻，那会中分，现在偏分。问一下那个三号神秘声卡老师，刚刚布朗熊的片段感觉怎么样？就这一段吧，也是我很喜欢的一段这个影视作品，家里人都很喜欢。<笑>为什么四号老师笑成这样？对，为什么？哎呀，不要说啥了，坐坐在我旁边，也不能说咱人啥坏话。<笑>对对，老师。你看人都来了，你看人人人人人人人都来了，你看你看跟握手呢，你看。布朗熊呢？我现在感觉这个这个布朗熊声带现在有点打开了啊。火力全开了，后面可拦不住了。对，现在又又又又磁性了，这会儿。谢谢谢谢谢谢。你之前都很自如，为何这一段如此拘谨呢？也也不不不知不知道啊，这这感觉这个真，他们不过现在夹得很紧，现在。嗯<笑>为什么？我给你一个提示，我们的邻居老王和他配的第二段的那个角色的演员，很熟很熟，很熟。陈赫，肖央，跟肖央老师熟的话，那就是王太利，对不对？所以他叫邻居老王。<笑>我我我就说你别你你你你不要瞎猜啊！你你不你不知道你不要瞎猜啊！<笑>就是王太利老师。我现在唯一好奇想知道的是，就是这你平常喜欢吃什么？哎呀，<笑>哎呀，舅舅开始点菜了。哎，耀庆有意思吗？耀庆，吴<笑>军老师着急了。我我喜欢吃海鲜。海鲜，好的好的好的。吴军老师咋的？我们老北京还没有铜锅涮肉了。
，陈氏，我跟你说，豆汁啊，炒肝啊，包子呀、啊，油条啊，管够。哎呦，哎呦，哎呦，来了来了，都来了。<笑>那我们就往后进行，因为感觉三号老师也已经坐不住了。三老师，三号老师压力压力压力压力非常大。三号老师。<笑>周涛老师，麻烦你一点事儿，哎哎，拍着他的肩膀，嗯，跟这三号老师连说十遍，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张。哎呀，我感觉被心里心里心里暗示了，更紧张，更紧张了。越说别紧张，心里越紧张。就是那个“别”字没有听见，光听见紧张，没听见“别”，别就听见紧张了，别字就剩下个紧张了。提醒三号老师，忘掉对别人所有的评论，嗯，忘掉自己说的是啥，想想一会儿别人要说你啥。啊、嗨，<笑>这句太狠了，这句太狠了，太坏了，别紧张。何老师一下把我把我这个刚调整好的心情一下给搅乱了。<笑>来，接下来有请邻居老王带来经典之声，为了一句话。为李雪健饰演的韩静明配音，那不容易嘿！哇，走了走了，加油，老肖，加油加油，来，加油！我把这个呀，给你放在这边，调一下，有生理托你笑啥呀？我想给你讲一个故事，讲一个太监的故事。<笑>小嗓子吊着。<笑>这个太监呢，两三岁的时候啊，他爹娘连病带饿就没了。家里头穷得很，苦孩子，七八岁就让人家给拉了，拉了，拉了之后就被送到那个北平紫禁城。哎呀，在那个北平紫禁城，可惜。没过多少日子，天变了，他就又回到了埋他爹妈的地方。从那会儿到现在，他一直在拼命的想出人头地，他想告诉天下人。他这个不是男人的男人，是一个真正的男人，是一个真正的男子汉，是一个真正的老爷们儿。可是这个世道不容他，老天不帮他。所以，他挺苦的，他苦啊，苦啊！
。哎我是非常非常感动的，这么短的时间里头，他顷刻之间把你能够带进这个片段，这就是一个非常了不起的一个表演。太厉害了！感觉邻居老王老师在表演的时候用了很多的真情在里面，非常的精彩，非常的精彩，内心当中的怨呐、啊、和那种期盼呀、啊，还有一种恨的东西，你全都给配出来了。非常的不容易啊！祝贺你，真的，衷心的祝贺你。李静，他太逗了，他<笑>怎么逗，金涛姐？就他太逗了，他浑身充满了这个喜剧幽默的细胞。刚才那段确实那个非常有张力嘛，我觉得我们都很有代入感。我们还都没从那个情绪出来，他一秒钟一翻身，马上就成了自说自话的另外一种样子。不知道，我不知道用什么词来形容他的，他就是太逗了，自由切换，想怎么来怎么来。对对对对，他一直是这样，他现在又在里面摇头晃脑的，也不知道在干什么。我跟我跟录音师，我们俩都。<笑>好不容易逮着一个机会出了家门，是吧？我觉得可以理解。好想看，太好奇了。来，接下来有请邻居老王带来经典之声小品《羊肉串为陈佩斯配音。哦，下面带来我小时候一部片，陈佩斯老师，春晚舞台上演的一个小品叫《羊肉串挺欣赏。哎，烤羊肉串儿了，正宗新疆烤头羊肉串儿了！来吧，来吧，烤好了，烤好了！哎，来嘛，来嘛！你是新疆来的？啊，哎，新新新疆乌头木齐，乌头木齐。哎，老看着我干什么嘛？啊，哎，哎呀，哈哈哈我是乌头木齐，不是说过的吗？乌鲁木齐阿加庄，我的名字叫阿里巴巴。哎，阿里，怎么好像在哪儿见过你？啊，你到过乌鲁木齐？没去过。啊，那就好吧。啊,啊不，那那太遗憾了。啊，乌鲁木齐，哎呀，美丽的地方啊！一片大草原，一望无。乌鲁木齐是城市吧？啊，是吗？啊，对，啊，是城市，是城市，城市边上是草原，<笑>到处都有卖羊肉串的。啊，听过那首歌？什么歌？耶，歌颂羊肉串的吗？<笑>人人都会唱的嘛。我们新疆好地方啊，天山南北边的都是大绵羊。乌鲁木齐到处都有卖羊肉串的，要想吃就来尝一尝。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来，两毛钱一串儿。好，谢谢大家欣赏表演。哎呦，这直接玩开了呀！玩开了，玩嗨了呀！嗨了，嗨了，羊肉串儿！难得我们在身临其境的这个舞台上看到可以这么这么轻松的来演绎的非常特别的一个片段。我觉得真的，你看他的表演，我觉得比看陈佩斯还要有意思。我觉得他真的是一个不可多得的这个喜剧小品的人才。喜剧小品的人才。他的那种幽默不是演出来的，是他随意流露出来的，你知道吗？呃，那周涛，那他本身就是个小品演员，对吧？你说漏了。我没有说他是小品演员。嗯、你说难得的小品演员、啊，就是他是一个，他应该是一个难得的小品演员，太好玩了，他太好玩了。二人转演员。
，玩够了吗？玩够了吗？<笑>你太逗了。<笑>那咱们先回去啊、哦嗯，先回去。说好了，说好了。就是感，他肯定是一个有很多身份的人，他肯定是个歌手，然后肯定是个演员。啊、所以他就是肖央。啊哇，太狠了！他们把你完全猜了个底儿掉啊，是吗？主要是你话太多，话太多了，对，嗯、言多必失。<笑>我们就直接问一下三号老师，之前都是点评别人，现在到自己了，觉得怎么样？感觉非常好呀。哎呦，我觉得发挥都很正常。嗯，这还真有点像小沈阳啊。<笑>我想问一下三号老师，那你笨。你紧不紧张？但我我就我有点紧张，但是我决定。啊，你很可怜，你就一个人，你要加油。记住何冰老师刚才说的，不紧张，不紧张，不紧张，不紧张，不紧张，不紧张，不紧张，不紧张，不紧张。哎呦，又把这个咒语带给别人了。我我觉得三号老师果然是有资格，呃。评论别人的，谢谢何冰老师、呃。他很合我的胃口，他非常棒，他是他是个非常优质的演员。谢谢何老师，我我我我我从小也受你很多影响。感谢你，非常享受你的表演。谢谢何老师，你很有品味。<笑>三号老师就是别让这话掉地上。<笑>同意何冰的说法啊。你能选到，比如说像陈佩斯，我觉得你是一个非常非常怀旧的人。现在看起来，老东西还是有它自自身的味道的。所以说，你的选择也能代表你自己的内心当中的一种欣赏的一种感觉的东西。哎呀，谢谢胡老师，我确实是一个很怀旧的人，一下说到我的心窝里去了，很像很用很正很很正正常的一口气跟你说话，但是我很，我我我就谢谢您吧。<笑>老王老王老师是这样的，不用每次听完点评都要点评回去，<笑>没事。<笑>好，你你好，请继续。<笑>来，舅舅对于三号老师的这个喜爱啊，已经挂在嘴角了。我只能说，嗯、呃，愿意带给大家欢笑的人，不见得在生活中就是一个充满了乐趣，或者是他在生活中也许并不好笑，但是他拥有某一种善念，他愿意在工作中。在有人的地方，愿意把欢乐散播给别人，这、就是，呃，特别值得大家珍惜，也特别好的一件事情。所以，呃，我我特别佩服他这一点。我改变了你一边吃饭一边录节目的看法，对你，我感觉你还是有一点深度的。<笑><笑>也没有，你刚刚录，你刚刚录羊肉串的时候，我是想吃卤肉饭了，怎么办呢？就不能提，不能提。<笑>哎，台北的卤肉饭特别好吃，那个不能凉着吃，会胃疼的。哇，他们刚刚加热了，他们特别贴心。哎呦，给加热了，天哪！一口卤肉饭配一口卤肉蛋，简直是半夜十一点的绝配。哎呀，太不合适了。嗯、哦，太好吃了。他太气人了。好，马上就要到我们四号神秘声卡梦境爱丽丝老师来进行他的配音作品了。四号老师，现在什么感觉？准备好了吗？四号老师应该好孤单吧，一个人。嗯、啊，等了这么久。我做了两件事情，一件事情把头发扎起来了，第二件事情裤腰带松了一下。裤腰带松了一下。放松，<笑>应该是吧？哎呀，这个宝贝儿，有请我们的四号神秘声卡老师带来他的经典之声。首先，祖宗十九代为林志玲饰演的莉亚和贾玲饰演的吃火锅女两个角色配音。林志玲，什么叫十九代？九的电影，祖宗十九代叫。哦，他好孤单啊，他一个人在上海。韩雪也不跟他在一起，他俩没办法在一起，就看到了呗。梦境爱丽丝给大家带来的第一个片段是《祖宗十九代》里面的林志玲还有贾玲两个人，两个林。丽亚，谢谢你陪我一起吃火锅。嗯，谢谢你带我去雷的发布会。哇，好像哎！哎，叔，你看了吗？嗯。我觉得写的特别好，我一度因为里面的文字爱上了
，好酥啊，好像啊声音，那种感觉就好像心动，好奇妙，真的。觉得如果你长得再好看，一点点，也许上台的就是你喽。连你也这样觉得？不过你也别太没自信哦，你人很好，比外面那些贼精的男人好多了。我就知道你跟别人不一样。是王耀庆，本庆。这个颜值不搭呀，在一起肯定开心不起来。打上咱们几个呀，都好看。<笑>对，来来干杯！嗯，我老天，你吃火锅还要做米饭呢？那还不浪费了吗？<笑>那他真挺棒的，厉害，真好。张萌这个演员，他非常聪明。林志玲的声音和贾玲的声音截然不同，他用他声音的塑造、声音的刻画，给了两位演员都极为准确的一个表达。好，谢谢，好可爱哦。刚开始配志玲姐姐的时候，带着点微醺在里面，声音好像好酥啊。一会儿到贾玲姐的时候，整个那蛋炒饭一端，那感觉是吧？也挺有感觉，香气四溢配的，太热了都，好饿死了。那个耀庆哥觉得刚刚是那个蛋炒饭吃的爽啊，那是酱油饭吧？酱油炒饭不是蛋炒饭。你看这个眼神可挺好的，饿了。这胡军，这关注点到底是什么？关注点到底是什么？现在整个的上海会场，整个的会场里面，只有一个人，就是梦境爱丽丝，所以她应该是最孤独的配音者。但是刚刚的那个两个角色也让自己变得不那么孤单了。本来我没有吃的，节目组没准备，但是我看舅舅一直在吃，我就要了一点哎呀，我特别希望你们能够跟在在这儿配音，你们就可以一直配那个所有吃东西的片段了。舅舅又开始了。好，接下来我问一下涛姐，涛姐。哎，因为我们现在是两个会场嘛，在我们的梦境爱丽丝老师在配音的时候，我们北京现场的其他三个人现在的状态是什么样的呀？他们三个人的状态是一个特别认真的聆听的状态，互相对这种业务的表达，大家是心里是比较服气的，对不对？嗯，那都是很棒，确实很棒。是的，是的。好，谢谢，谢谢陶姐。那接下来，我们的梦境爱丽丝带来下面的配音作品《经典之声》，沉睡魔咒为马林菲森配音。哇，跳度好大呀！鸡皮疙瘩真的是。What a glittering assemblage, King Stefan. Royalty, nobility, the gentry, and <laughs> how quaint. I must say, I really felt quite distressed not receiving an invitation. You're not welcome here. <laughs> oh dear! And to show I bear no ill will, I too shall bestow a gift on the child. Listen well, all of you. The princess shall indeed grow in grace and beauty. Be loved by all who meet her, but before the sun sets on her sixteenth birthday, she will prick her finger on the spindle of the spinning wheel and fall into a sleep like death—a sleep from which.
She will never awaken. The princess can be woken from her death sleep, but only by true love's kiss. This curse will last till the end of time. No power on earth can change it. <laughs> oh my God, what a yell.天的老师都好会笑。在我们的首席声咖里面，韩学姐一定会特别喜欢孟佳丽斯。我觉得她笑的好魔性啊。现在听完了之后，我觉得跟跟学姐就是两姐妹的感觉，包括选的作品，包括
过来都搜了。别担心啊，我们虽然就是不在一个城市，但是我们也可以隔空合配的，好不好？也期待着耀庆哥把各种美食带到我们长沙演播厅，我们一边身临其境，一边吃着美食的那个感觉。好，那接下来呢，我们第一个环节经典之声。我们四位神秘盛开已经完成了所有的作品了，马上就是我们第一次的结对选择的环节。那有请到我们的首席盛开向线上的四位神秘盛开发出合配邀请。那么与此同时呢，我们被邀请的神秘盛开呢会收到来自首席盛开的邀约短信，收到邀约最多的神秘盛开将率先亮相。我我想跟你说，我第一次的选择，呃。我自己稍微错了一下这个标准，我不是按照业务水平来选择的，是因为什么呢？我找另外一个标准。今天是三八妇女节是吗？三八女神节，女神节是吧？什么妇女节？所以说 out 了。我自己给我一个标准啊，呃，为了向广大女性表示敬意啊，我呢先选择一位女性。他们已经放弃了，他们已经把他们的手机放到了一边，<笑>因为觉得这一轮何斌老师的选择跟他们没有任何的关系。<笑>他们放弃了，已经放弃了看这个短信，还是看一下吧 ，maybe 有惊喜。哎哎，一点没有 nothing nothing。<笑>英文好好，带着东北口音。嗯<笑>，我在选这个人。这个人的时候，我必须要想到我要以后跟他合配是一种什么样的感觉，怎么能够帮到这位，真的挺矛盾的。再想想，真的，我真的，我在想，嗯，太难了，先下手为强啊！神秘神咖都被别人选走了，你现在不赶紧？好吧，好，等一下啊，我选一下。胡军老师太听人劝了，哎呀，还得有涛姐在，太听人劝。海涛，你有没有感觉，就是咱们录了这么多期节目，就是这个这一期赶上的神秘声咖是这个互动意识最强的一波。对对对对,对。之前的神秘声咖我们不 Q， 他们不说，这次都是主动的参与到我们的话题当中，太可爱了，真是太可爱了。可能可能跟这个疫情，嗯、可能跟疫情大家在家里憋憋酒里也有关系。憋酒了，终于出来放风了。<笑>我以为这次啊，有可能我又要跟那个这个老何呀开始打起来了，又要开始要开始抢了。三八女神节，他选的女生，那你选的也是女生，对不对？哎。就不告诉你。我觉得吧，这个物理的距离不是问题，内心的距离更重要。反正我觉得刚才这位嘉宾配的片段，我内心感觉跟他走得很近，所以我要把这一票投给他。韩雪老师会把邀约的信息发给谁嘞？手机没有没有没有啥没有啥反应没有啥动静，没有啥反应，你可以现在不要不要公布公布大家。确实像呃军哥说的，就是这期真的非常非常困难，因为真的四位都非常优秀。我之所以选择，是因为嗯，别哭哭什么呀？饭都吃了这么多了。耀庆哥，你这个屏幕前面是又点了一份新的吗？哎呦，还真又吃！哇塞，这是什么？喝了，舅舅。哦，这这个他们刚他们刚叫来那个科仔面线，科仔面线，科仔煎吃吗？啊，还是热腾腾的。卤肉饭，对吧？特别好吃。啊，太过分了！什么暴击？舅舅，我诅咒你选不到人，我诅咒你，我这个时间呢？我现在想拿砖头拍你，我跟你说，真的。舅舅还一筷子接着一筷子，舅舅你这样很容易没有对象合配的，舅舅。导演可以把他那个画面切了没有？
不是，我觉得耀庆已经破罐破摔了，真的，真的太难选了。但是我我只能我只能我只能,我只能再让我想一下、啊，这就是在点外卖，他不是在选人。我发了发了发了发了发了发了发了。这个三号嘉宾看完之后，他咽了一下口水，饿了。我知道，我知道，是不是点的外卖到了？台湾来的外卖。<笑>我刚才想，我这个手机是不是不是个模型机？<笑>手机坏了。<笑><笑>我感觉里面的几个名字全都是僵尸分<笑>依据我们的规则，收到邀约最多的神秘声咖将率先亮相进行结对。那么这一轮哪位神秘声咖收到的邀约短信最多呢？各位，让我们一起来看结果。好，这一轮我们首先有请出真果拿铁做出场，准备。恭喜！恭喜！啊！哎呀！上了，你好，你好，你好，上了，你好，你好，你好，你好，你好，来来，请坐，请坐。您好，您好，您好，您好。哇，恭喜这个真果拿铁第一轮胜出啊，来到我们的现场，能不能告诉我们有哪几位首席声咖向你发送了语音邀约？刚刚有何冰老师，还有王耀庆老师两位老师。谢谢谢谢谢谢。按照规则呢，就是到了我们全力反转的时候了。就是你你这嗓子一听就是严格训练过的，你知道吗？这个不是一般。你看咱们我们都是戏剧院毕业的，然后也也学过，你知道吗？但是能到你这样声音这么结实。这么立得住的，运用这么熟练的，不是一日之功。你就你运用你这这个喉咙啊，出神入化，然后就给我留下巨巨深的印象。谢谢老师。呃，其实最打动我的其实是什么？你知道吗？就是你对于自己作品的一个认真的程度。我觉得我听到的是诚恳。我觉得诚恳是是一件非常非常重要的事情，很诚恳的做好每一件事情，这个是我的初衷。所以我想跟你一起。合作一个片段，我们很诚恳的玩一场。如果选择何冰老师的话呢，可以走到旁边的这个灰色的沙发上，坐在他的旁边。如果选择邀请老师的话呢，跟他来一个云拥抱。<笑>那现在呢，选择的机会交给七七，来，请选择。好，那我我就直接选了，我就不墨迹了。嗯嗯。我。啊！啊！那买东西呢？最要紧的就是打开拼多多喽。哎，这个我知道啦，点击首页百亿补贴 ，iPhone 十一都只讲一千元起呢！哇哦，快点下载一起拼单，和我一起拼着买才便宜嘛！此刻到了我们结对选择的环节。我觉得吧，这个物理的距离不是问题，内心的距离更重要。我认为从水平来讲，也是火种之间的。我又要跟那个老何呀打起来，没这么难过。长沙的臭豆腐是不一样颜色的。想跟哪位首席声咖组队？我这个确实确实不太想跟你一组。你也可以谁都不选，独自完成下一轮。有这个规则吗？可以啊。好啊。你们是认真的吗？拼多多身临其境，待会儿见。拼多多身临其境，现在继续。这里是由拼多多冠名播出的《身临其境》。上拼多多点击百亿补贴 ，iPhone 十一直降千元起。现在呢，选择的机会交给七七，来，请选择。啊
好，那我我就直接选了，我就不墨迹了。嗯嗯。老师握个手，然后，哎哎哎，韩雪和贾乃亮组队成功，我就说他是来跟我握手的。<笑>恭喜何冰老师和高露老师搭配成功。我就坐何老师这儿了，但是何老师现在站着，所以我不不合适坐下。何冰老师，你是放弃了坐吗？你要是放弃了，人家琪琪还能选耀庆，赶紧的呀。没有，我陪我陪何冰也赶紧。你要不然耀庆一说话他就走了。哎呀，我跟你说，我真以为啊，哎，他握手算了。我以为哎，握手，然后谢谢何冰老师对我的鼓励，然后再见，然后直接出话拥抱去了。按照我们之前的惯例，都是这样的套路，就是先握手的那位是不选你的。可见琪琪真的是一个挺耿直的一个小姑娘。哎，耀庆啊，耀庆，我能采访你一下吗？是美食过瘾呢、啊，还是秀色可餐呢、啊？何冰，你又开始犯病了啊！他忌惮一下我，你你你这个你。刚开始的时候，我想过说选择哪位老师的时候，我想的是王耀庆老师，因为我们毕竟合作过一部戏。最终我放弃王老师的原因，是因为我在减肥。您总拿吃的让来来来说事儿，我真的不能吃，我要减肥的。我觉得我最近胖了很多。不管怎样，让我们来一起云上的掌声，来祝贺我们的琪琪和何冰老师组队成功，祝贺祝贺。您现在收看的是中国首档原创声音魅力竞演秀《身临其境》，接下来是《声音之战》的第二轮《魔力之声》。身临其境呢，有一句宣传语叫做“只有声音的天才才配得上这个舞台”。而声音的天才呢，要具备一个重要的特质，就是模仿能力一定要强。今天呢，我们就要考验一下神秘声咖的语音模仿能力，我们将运用到一个神奇的声音软件。有请涛姐给我们展示一下。它就是这个意思，就是我说一遍呢，它会变成了倒放。然后呢，你要模仿这个倒放的音频，把它录进去，看看还原度，哪个还原度最高？嗯，说不清楚，我给大家试一下。<笑>这个蛮复杂。何冰，听一下他倒放哈。冰河呀、啊。微子。嗯。我呢，现在要模仿刚才倒放的这个声音，看它的还原度有多少。微奔。哦，出来了，还基本上出来了哦，就是你模仿那倒放，再正着放，看看能不能回去。对对对对对。那不对啊，你河冰，然后那个倒放是冰河呀。哦，它倒放不是声母那么倒放，它是从那个最后，它从音,音,从音的那个最后，从音给你反。哦哦，那接下来呢，我们要有请到的是何冰老师来出题，来有请何冰老师，你过来呀，哪儿去啊？哎 ，love you。你要烧饼，<笑>有烧饼你就知道吃你。琪琪试一下，我应该最容易了，我就坐您旁边。I love you。来正着放。你过来。什么呀？哎哎、这是我说的是你过来。<笑>比我那还好、啊，你过来呀！被东西噎着了。我们有请布朗熊。好，来
Ah, ya lo ngerti.哎呦是哎哇这是这是他模仿的倒放他都被自己惊呆了你看他那个惊呆的小眼神不是咱们看不见我们哪看见没完全没看见哎呀老比这都很有气场了哎呀老比哎呀老比哎呀老比你过来 越到后面越记不住最后我觉得这会儿现在差不多已经忘了哎呀老比听一下他倒放哈你过来呀你过来呀哇这个厉害这个厉害哇你正着录的吧我呀正着说的接下来我们第二轮要辛苦胡军老师
的张萌告诉我们，这一轮是由哪几位首席声咖向你发送了语音邀约？这一轮特别幸运，有一个大美女韩雪，还有一个大帅哥王耀庆老师，然后都发给了我，真的好开心！恭喜耀庆和韩雪哈！没有没有没有没有，我说应该我不不懂这个工从哪来，喜从何来啊？你们两个人选中了你们心仪的这样一个神秘声咖，他已经胜出了呀，然后再反选你们呀，说明你们有眼光啊！我夸你呢，没听懂。你要原谅这个饿了笨饱了呆啊！<笑>因为呢，今天是由两位首席声咖向你发送了语音邀约，所以呢，你需要在耀庆和韩雪中间选出一位你的合配的声咖，是不是特别矛盾？让海涛帮帮你吧。对了，这个时候每次做选择的时候特别特别的纠结，没关系，我们会让您更加的纠结。接下来欢迎各位新兄们，张萌老师，您选学姐，学姐绝对没错，她是我们身临其境，从第一季录到第三季，就是经验最丰富的一位声咖老师。然后刚刚他自己也说，后妈下午茶呀，三缺一，就差您了。您来了之后，黄金铁三角就组成了，选学姐没错的。最后剩学姐和那个舅舅，那真的是两个我们本季的反差呀。学姐选人没有失手过，舅舅选人没有得手过，<笑>所以如果选了舅舅，那焦萌老师是不走寻常路啊。但是我要说的是。今天你跟舅舅都是孤身一人在外地，所以特别懂那种孤独的、惺惺相惜的感觉。所以我觉得吧，选舅舅，你们两个之间的这种距离产生的火花会更加的强烈。那现在呢，我们请两位首席声咖，最后的机会，你们给自己拉拉票呗。张红，稍等我一下下哦，我差差最后一片，我把它做完哦。耀庆，你你你准备好？韩雪有大招已经放出来了，你除了那点吃的被你吃的七七八八的东西，还有没有大招？赶紧准备好，<笑>准备准备上甜点。我做好了，我我刚才我刚才就是我拿我的这个这个小三 D 笔，我做了一只小花，然后我现在写上了爱丽丝，爱丽丝给我爱丽丝，太暖心了。舅舅，你准备了什么？舅舅，舅舅，舅舅不能输。舅舅，舅舅，除了吃的，舅舅，舅舅已经人工卡顿了。<笑>没有没有，我特别好奇，那个是那个那个那个是那个三 D 笔是一个是什么东西？它可以做一些立体的图案啊什么的。它出来是什么材质呢？舅舅，注意力在我这里好吗？谢谢，给点面子。<笑>舅舅，你拉票的时间，你刚才听没听见张萌说，就注意力要在哪里？不是在三 D 的笔，要在我们的神秘声咖身上。吃呢是这样子的，吃是要希望把台北所谓台湾小吃这个美好的部分分享给大家。所以，嗯，其实我也没有什么所谓的大招，没有什么这些好说的，但只是说，如果有这个机会跟你合作，我会非常开心，也希望能够带给你一段开心的旅程。我们的两位首席声咖呢，已经进行了他们最后的拉票。现在呢，反转的机会交给你，请做出你的选择。这种被人疯抢的感觉真的太好了，这辈子都没有经历过。<笑>我其实，在四位声咖里面，唯一合作的就是韩雪了。她是特别优秀，然后特别敬业，然后特别棒的演员。我要跟王耀庆老师说一下，就是这就是女生基本拒绝都会这样。您是我妈妈特别喜欢的演员，因为她觉得你超级帅。但是我还没有机会跟王耀庆老师合作过，所以这一次呢。拼多多身临其境，待会儿见。拼多多身临其境，现在继续。这里是由拼多多冠名播出的《身临其境》，上拼多多点击百亿补贴 ，iPhone 十一直降千元起。这种被人疯抢的感觉真的太好了，这辈子都没有经历过。<笑>我要跟王耀庆老师说一下。
，就是这就是女生基本拒绝都会这样。您是我妈妈特别喜欢的演员，因为她觉得你超级帅，但是我还没有机会跟王耀庆老师合作过，所以这一次呢。可能还是不敢跟您合作，因为我怕被您帅到。<笑>我可以蒙面跟你配，没关系。我我我可以这样跟你配。<笑>好，恭喜恭喜韩雪、张萌组队合配成功。接下来呢，我们现场的三位嘉宾以及我们所有的工作人员以及云上的五百位热心观众，来准备好我们热情的掌声，有请我们的两位神秘声咖来到这个现场，掌声欢迎，欢迎孟磊，欢迎肖央，欢迎。你好，你好，你好，你好，你好。哎，大家好，何老师好，斌哥好，你好，云上的两位老师好。对 ，Hello， 好了，好了，终于露脸了，终于露脸了。<笑>今天呢，那我们的现场呢还有两位首席声咖，一个是胡军老师，一个是王耀庆老师，他们虚席以待。那么接下来呢，我们这个权利呢就反转到了我们两位神秘声咖的手里了。Oh. 那老肖，不不好意思。不好意思，军哥在两次，他其实选的都是我。然后我一来的时候，导演组问我。我我我我我第一印象就是，因为军哥是我的偶像，我这个情节。我、哦、好期待哦。对，行了，要请我刚才那个啊得罪你了哈，你刚才说你吃不该吃哈，结果这你看完全不会，不是冤家不聚头啊。潇<笑>潇，你依然还有两个选择吧？对对对，你也可以谁都不选，然后下一轮呢，你你独自完成下一轮。哦，我可以耍脾气是吧？对。哦，好，我就这么干吧，上热搜了，这么干就对吧？那我就不选你，爱达拉蒂，爱达拉蒂。我觉得可以，真的，咱们可以找一个，我觉得可能会有，会有，会很不一样火花，可以找一个有趣的作品。送给你们俩一个组合的名字，嗯，就叫“云上兄弟”。哦，“云上兄弟”还可以啊，啊可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以。我们把掌声送给“云上兄弟”。接下来的时刻呢，就到了四组我们的嘉宾，现在开始互放狠话的时刻了。云上兄弟，那就肯定争气吧，比较简单啊，是吧？尽人事，听天命，我就是做好自己工作的本分那个事情。咱们就叫拒绝蒸发，他们都云嘛，咱们拒绝，他们都是蒸发上去的。我希望说奇迹能够发挥出他的长项来。怎么说都没问题，我会给你们出其不意的。不是惊喜，也不是惊吓，是一种出其不意的一种展现。我这边上终于又迎来了一位很厉害的女嘉宾，茶话会可以继续开起来，就肯定会有很多很很好很好玩的片段。下期节目，四对组合将依次进行合作配音，争夺观众最喜欢的声音。相信所有的观众也都非常的期待接下来。合配舞台上，他们会带给我们怎样不同的惊喜呢？同时，登录微博参与“声临其境”话题讨论，边看边聊，为微博新生点赞。上芒果动听、网易云音乐、哔哩哔哩、猫耳 FM 参与全民挑战“声临其境”。更多“声临其境”的精彩内容，大家可以关注新浪娱乐、新浪综艺。感谢大家，有关更多精彩内容，请关注湖南卫视“声临其境”官方的微博和微信。下期我们再见喽！谢谢各位。我们四队组合结成战略联盟进行竞演。
开心好玩，这个是我最主要的方向。可能可以有一些歌舞，<笑>云上兄弟组合呢，可能会有很多新的东西，明天会给大家惊喜的。你的声音是不是一般的好？一定要发挥这个长项，也就是说，嗯、即便是我扮丑，然后他唱歌剧的那种，不用帮我顾及形象，尽我所能把我们要的东西演到最好，希望能够让大家很满意。我们走着瞧。咱俩在一块搭档，我特别放心，咱互相依靠。韩<笑>雪对我来讲意义非常大，我必须有信心。我觉得作品应该弄得有点有意思，两个人一个在里，一个在外，想起好多牢里面的戏。在这么狭小的空间当中，如果有这种变化的话，有意思。太棒，是这样的。我这么荣幸的能够得到军哥的帮忙，我要拼命好好的给军哥争气。拼多多身临其境，待会儿见。拼多多身临其境，现在继续。这里是由拼多多冠名播出的《身临其境》，上拼多多点击百亿补贴 ，iPhone 十一直降千元起。喊救命！没睡觉，快喊救命！我留了证据，他们已经在抓我了。我这个人什么都不是，没脑子，没钱，也没有未来。可是我喜欢一个人，我想要给他最好的结局。我不会丢下你的，只有你赢了，我才不算输。